Ciao a tutti, benvenuti e bentornati. La favola di oggi che voglio raccontare è quella del brutto anatroccolo. Il sole caldo dell'estate accarezzava mamma anatra che se ne stava tranquilla vicino alla riva del laghetto. Era poco lontana dalle cugine e dalle zia che si teneva in disparte perché stava covando le sue uova. Con un po' di pazienza vedrò presto i miei piccoli, pensava contenta. Quel giorno arrivò, le uova si mossero, i gusci scricchiolarono e i piccoli anatroccoli gialli uscirono alla luce del sole. Che meraviglia, gongolava la mamma eccitata. Pi 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 pi, <ride> pigolavano i piccoli curiosi di esplorare il mondo. Tra poco andremo al di là del laghetto, piccoli miei e vedremo luoghi sconosciuti e vi mostrerò ai miei parenti. Si avvicinò la zia Anatra tutta impettita, che non poteva resistere dal controllare la nidiata. Oh, sono nati, cara nipote, ma guarda un po', c'è ancora un uovo che deve schiudersi. Mamma Anatra non aveva fatto caso a un grosso uovo grigio che se ne stava ancora intatto nell'angolo. Che strano, sembra diverso dagli altri. Bisogna che torni subito a covarlo, ha bisogno di più tempo per aprirsi. Oh no, cara, non ti disturbare, questo deve essere un uovo di tacchino e vedrai che quando sarà nato non vorrà saperne di toccare l'acqua e nuotare. Lascialo là finché sei in tempo. Nemmeno per sogno, che mi costa stare qui un giorno di più? Ho aspettato fino adesso, posso aspettare ancora un pochino, rispose mammana tra decisa. Il giorno dopo l'uovo si schiuse e ne uscì un anatroccolo, scuro e spettinato. Non era un granché a vederlo da vicino e nemmeno da lontano. Mamma Anatra scese in acqua e subito i suoi anatroccoli la seguirono. Quando si voltò a controllare vide che anche l'ultimo nato, grande, grosso e grigio, si attardava in coda alla fila. Per fortuna è entrato subito in acqua. La zia si è sbagliata, non è un tacchino. Arrivata sull'altra sponda del laghetto, le cugine e i loro piccoli le corsero incontro, ma appena videro quello grosso e grigio, inorridirono. «Che figlio ti porti appresso, non ti vergogni? Lascialo perdere, che te ne fai di un anatroccolo così brutto?» Mamma Anna trabassò gli occhi e passò oltre. «Per i maschi la bellezza non è così importante, e poi può darsi che crescendo cambi». Ma solo a lei importava di quel piccolo, perché tutti gli altri gli stavano alla larga. Da quel giorno il brutto anatroccolo cominciò a intristirsi, perché nessuno gli si avvicinava, se non per maltrattarlo. Tutti alla fattoria ridevano della sua bruttezza e della sua goffaggine, persino le galline lo urtavano e i conigli ridevano, mentre il tacchino si gonfiava cercando di fargli paura. Così il brutto anatroccolo decise di andarsene a cercare un posto dove nessuno avrebbe parlato male di lui. Ma sulla strada gli uccelli lo prendevano in giro per le sue prime grigie e una talpa lo ortò dandogli del maleducato. Si rifugiò in una palude dove c'erano solo anatre selvatiche, ma all'alba sentì i cacciatori arrivare e i loro spari lo fecero morire di paura. Appena ci fu silenzio ne approfittò per scappare da quella palude pericolosa e arrivò nel cortile di una casina dove c'era una vecchia contadina che vedendolo arrivare esclamò «Che meraviglia, un'anatra tutta per me! Finalmente avrò delle uova fresche sulla mia tavola!» La contadina aveva dei problemi di vista e non si era accorta di avere un piccolo maschio nel suo recinto. Dopo 15 giorni senza uova, la donna si spasentì e lo buttò sulla strada. Perfino il gatto di casa e la capretta lo canzonarono dicendogli «Non sai fare le uova, non sai fare la ruota, non sai nemmeno cantare, che vuoi da noi? Vattene lontano, brutto buon a nulla!» Il brutto anatroccolo scappò lontano da quegli animali cattivi, finché arrivò al fiume, si rifruggiò tra le canne e vi passò l'autunno. Anche il lungo inverno fu durissimo e freddo. Un contadino lo trovò mezzo morto e lo portò a casa dai suoi bambini, ma anche lì brutto anatroccolo venne tirato qua e là come una palla. Gli strapparono le piume e lo schernirono come fosse un fagotto di piccole ossa. Quando il sole si fece più caldo, il vento tra le foglie di un salice vicino lo chiamò. Trovò il momento buono per scappare anche da quella casa, con la moglie del contadino che voleva cucinarlo. 
Il brutto anatroccolo sentiva un irresistibile bisogno di correre a cercare un punto calmo del fiume dove nuotare. Sapeva che lì vicino lo avrebbe trovato. Aveva sentito il rumore dell'acqua. Quando lo trovò, vide subito che lì nuotavano alcuni meravigliosi cigni bianchi e si fermò a guardarli. «Come sono belli, come sono eleganti, come vorrei essere bello come loro!» esclamò. Poi un altro soffio di vento sembrò chiamarlo proprio in quello specchio d'acqua e il brutto anatroccolo ci si buttò. I cigni che nuotavano si avvicinarono lentamente a lui. Il piccolo temeva di dover scappare di nuovo, ma il suo sguardo tornò all'acqua e vide la propria immagine riflessa. Che sorpresa, che meraviglia! Non era più un brutto anatroccolo, ma un maestoso cigno che nuotava insieme ad altri cigni. I figli del contadino, poco distanti, ora stavano ammirando la sua bellezza. Lui che per tanto tempo era stato solo un brutto anatroccolo, ora era felice e ammirato da tutti. Vi è piaciuta questa storia? Fatemelo sapere con un commento. Alla prossima, ciao a tutti!